ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಟ್ಯೂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಏನು ಆರು ವಲಯಗಳಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇದೆ ಆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ರೂಪಾಯಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಿ ಇದನ್ನು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಸ್ ಈ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಡಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿಕೆಗಳೇನಿದಾವೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಯೋಜನ
ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಫಸಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ ಆ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಅಂದರೆ ಜೋಡಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗಡಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ರೈತ ಸಿರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಊದಲು ನವಣೆ ಹಾರ ಹಾರಕ ಕೋರಲೆ ಸಾಮೆ ಮತ್ತು ಬರಗು ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆಫ್ ಚಿಯಾ ಮತ್ತು ಫೀನೋ ಈ ಹೊಸ ಮೂರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಡಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು ಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಫ್ ಚಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ವೀನೋ ಮೂರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಪಾಯಿಂಟು ಹೇಳಿಕೆ ಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿಕೆ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯವಯ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರಿ ಕೃಷಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಂಚಾರಿ ಕೃಷಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಏನೇನು ಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಚಾರಿ ಕೃಷಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಹೊಸ ಬಹು ಜಲ ಹೊಸ ಬಹು ರಾಜ್ಯ ಜಲಾಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದಿನ ಆರು ವರ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಸುಜಾಲ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂದಿನ ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಭಾಗವನ್ನು ಆಗಲಿದೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ಹೆಗ್ಗಡಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಡಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅವಯ ನೀರಿನ ಆಡಿಟ್ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದನ್ನು ನೆಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀರಿನ ಅವಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗಾವಹಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಅದು ಜಲಗ್ರಾಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ದೇಶದ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಟಲ್ ಭೂ ಜಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆ ಇ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಈ ನದಿಗಳ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಣೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ
ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ನಂತರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಉಪನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆ ನೇತ್ರಾವತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಉಪನದಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಕಾಡು ಮನೆ ಹೊಳೆ ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ಮನೆ ಹೊಂಗದಳ ಈ ನಾಲ್ಕು ಉಪನದಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಈ ಉಪನದಿಗಳ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪಂಪ್ ಮುಖ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗುರುತ್ವ ಬಲದಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಮಕೂರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇವಾಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿ ಏನಾಯಿತು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಒನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಎಲ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೀನು ಇಳಿದಾಣದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೀನು ಇಳಿದಾಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮೀನು ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾವಿರ ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀನುಗಾರ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಬಹುದಾದ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಬಹುದಾದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರ ಬೆಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ತೋಟದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಬಜೆಟನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಘೋಷ ಆ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಕೃಷಿ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ರೈಲು ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳು ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ರೈಲು 
ರಾಯಚೂರು ಯಾದಗಿರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತಿಂತಿಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಒಂದು ಜಲಾಶಯ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವೈ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ತಿಂತಿಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ತಿಂತಿಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರೋದು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಮರಿಮುಲ್ಲ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಹಿತ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ನದಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ತಿಂತಿಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ರಿವರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗೇನಿದೆ ಈ ತಿಂತಿಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಲಾಶಯ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವೈಯರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಗೋಸ್ಕರ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಯಚೂರು ಯಾದಗಿರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜನದ ಭಾಗ ಜನದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ 